ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் பற்றி ஏற்கனவே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த ஸ்கின் எஃபெக்ட் அண்ட் ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து பவர் சிஸ்டமில் வந்து அக்கறாகக்கூடிய ஒரு எஃபெக்ட் தான் இந்த எஃபெக்ட் வந்து நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணுமே தவிர இன்க்ரீஸ் ஆக விட்டுறவே கூடாதுங்கிறத முதல் விஷயமா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்கின் எஃபெக்ட் வந்து பேசிக்காக என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் நம்ம பார்க்கலாம் இதே வந்து ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் நம்ம மோஸ்ட்லி பார்க்க முடியாது நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த கேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கேபிள்ஸ் அப்படின்னா வந்து அதாவது ரெண்டு மூணு கேபிள் ரெண்டு மூணு கண்டக்டர் வந்து சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒரே இடத்துல வரும் இல்லையா ஸோ பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியான இடத்துல வந்து கேபிள்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அக்கராக தான் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம முதல்ல எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனாக என்னங்கிறத நம்ம தெளிவாக வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சரி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே பேசிக்காகவே தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு கரண்ட் வந்து ஒரு காயில் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ஒரு காயில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் வரக்கூடிய ரிசல்ட் அண்ட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்னாகுனா பக்கத்தில் ஒரு காயில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த காயில் லிங்க் பண்ணி அந்த காயிலையும் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணும் கரெக்டாக அந்த கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்யூஸ் ஆன கரண்ட் வந்து காசு ஆன கரண்ட்டை வந்து சேம் டைரக்ஷன்லேயும் இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் இருக்கலாம் அது நாம் அசியூம் பண்ணுற டைரக்ஷன் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகலாம் பட் இந்த விஷயம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே பேசிக்கலாக தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா ஸோ அதே கதை தான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறதையும் நடக்கு ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிள் டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் அப்பரண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு கரண்ட்டோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் கண்டக்டர்ஸில் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்பரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற ஒரு வார்த்தை எதுக்காக சொல்கிறாங்கிறத நான் பின்னாடி வாங்க அடுத்தடுத்து நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் வந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டக்டர் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் மட்டுமே தான் நடக்குமே தவிர மற்றபடி வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருந்ததுனா நடக்கிறதுக்கு சான்சஸே கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டக்டரில் வரக்கூடிய இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட்டுங்கிறதே பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கண்டக்டர்னால தான் வந்து வந்திருக்குமே தவிர மற்றபடி வந்து நெய்பரிங் கண்டக்டர்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அங்கே வந்து பார்க்க முடியாது ஸோ ரெண்டு கண்டக்டர்ஸ் ஏ அண்ட் பி பக்கத்தில் பக்கத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏயில் வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை சுற்றி ஒரு அல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் வந்து ஏசியில் மட்டும் தான் நடக்கும் ஏன் அப்படின்னா நான் யூனிஃபார்மிட்டின்னு நான் சொல்லிட்டேன் டிசியாக இருந்தால் அது வந்து யூனிஃபார்மாக தான் இருக்குமே தவிர ஏசிங்கிற பட்சத்தில் தான் வந்து நான் யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னால் ஒரு அல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இது சுற்றி வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பி கண்டக்டர் வந்து லிங்க் பண்ணும் லிங்க் பண்ணி என்ன பண்ணும்னா அந்த பிங்கிற கண்டக்டர் வந்து கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து நேச்சுரலாக ஒரு கரண்ட் இருக்குது ஏங்கிற கண்டக்டரில் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிங்கிற கண்டக்டரில் இன்னொரு கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இன்ட்யூஸ் ஆன கரண்ட் வந்து நேச்சுரல் கரண்ட்டோட டைரக்ஷனுக்கு சேமாக இருந்துச்சு என்று சொன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் ஓவரால் இந்த ரெண்டு கண்டக்டரில் உள்ள கரண்ட்டோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரிமோட் ஹாஃப் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு போயிடும் ஸோ இந்த ஒரு கண்டக்டர் ரெண்டாக நம்ம ஹாஃப் ஹாஃபாக பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த சைடு பக்கத்தில் பக்கத்தில் உள்ளதை வந்து நியரர் ஹாஃப் அப்படின்னு தூரமாக உள்ளதை வந்து நம்ம ரிமோட் ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிமோட் ஏரியான்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம் தூரமான ஏரியாவில் உள்ளதை நம்ம இங்கேருந்தே ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ரிமோட் ஹாஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தூரமாக உள்ள ஹாஃப் நியரர் ஹாஃப்ங்கிறது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கவே இருக்காது தே வில் கேன்சல் அவுட் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறத மெயினாக எங்கள் வார்த்தையை சொல்லணும் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ்ங்கிறது என்னாகும்ன
பட் இந்த கரண்ட்டோட மேக்னிடியூட் வந்து மைனஸில் இருக்கும் இது வந்து ப்ளஸில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கிற காரணத்தினால பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் கான்சன்ட்ரேட் ஆகுமே தவிர தூரம் உள்ள எல்லாமே வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிறது ஏல போகக்கூடிய கரண்ட் அதனால் வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஏ அது வந்து பிஏ லிங்க் பண்ணும் பிஏ லிங்க் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கரண்ட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி தான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் வந்து சேம் கரண்ட் டேரக்ஷனாக அல்லது வந்து கரண்டோட டேரக்ஷன் தான் ஆப்போசிட்டில் இருக்காங்கிறத பொறுத்து அக்கறாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம எப்போவுமே கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கரண்டோட டேரக்ஷன் வந்து ரிமோட் ஹாஃபில் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கரண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் நியர் ஹாஃபில் அதிகமாக இருக்க பட்சத்தில் ரெசிஸ்டன்ஸ் அங்கே கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பேரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் வந்து ஈக்குவலாக தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கணும் பட் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்காதிங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட நான் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனால் தான் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து யூனிஃபார்மாக இல்லைங்கிறது தான் இதோட மெயின் டெஃபினிஷனுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர் சைஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரெசிஸ்டிவிட்டி பெர்மியாபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்க இருக்க என்ன ஆகணும் அந்த ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சும்மா வந்து விட்டுட்டு இருக்க முடியாது இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசிஎஸ்ஆர் அதாவது வந்து அலுமினியம் கண்டக்டர் ஸ்டீல் ரீ இன்ஃபோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோவில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நம்ம அதே பிளேலிஸ்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதுலேயும் போய் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ அந்த யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து குறைக்கலாங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி தான் ஸ்கின் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடியது அந்த டெண்டென்சி ஆஃப் த அல்ட்ரேட்டிங் கரண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஓவர் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்கின் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி ஓகே இதை பற்றிலாம் நான் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கின் எஃபெக்ட் வீடியோ நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதையும் போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் தினமும் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்து முதல் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் ஸோ சீகாஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில்